హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ట్రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎవరైతే షామీ కంపెనీకి సంబంధించిన మొబైల్స్ అలాగే వాళ్ళ సబ్ బ్రాండ్స్ రెడ్మీ ఫోన్స్ అలాగే పోకో ఫోన్ ఎఫ్ వన్ ఇలాంటి ఫోన్లు ఎంఐ వై టెన్లో వాడుతున్నారో వాళ్ళకు ఒక అద్భుతమైన ట్రిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రీసెంట్గానే గూగుల్ మనకి ఆండ్రాయిడ్ నైన్లో డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ని తీసుకొచ్చింది షామి కంపెనీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కస్టమ్ స్కిన్ ఎంఐఓఏలో కూడా ఈ డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ని వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అయితే కొన్ని ఫోన్స్కి మాత్రమే వీళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ రూపంలో తీసుకొచ్చారు కొన్ని ఫోన్స్కి మాత్రం అస్సలు తీసుకోలేదు నిజానికి పోకో ఫోన్ ఎఫ్ వన్కి ఆండ్రాయిడ్ నైన్ అన్ని ఫోన్ల కంటే ముందుగానే వచ్చింది కాకపోతే దీంట్లో వీళ్ళు ఇంతవరకు ఈ డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ని ఎనబుల్ చేయలేదు అలాగే ఇంకా చాలా ఫోన్స్కి ఈ డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ అనేది వీళ్ళు ఎనబుల్ చేయలేదు అదే రీసెంట్గా లాంచ్ అయిన రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఫ్యామిలీ ఉంది కదా నోట్ సెవెన్ నోట్ సెవెన్ ఎస్ నోట్ సెవెన్ ప్రో ఇలాంటి ఫోన్స్కి మాత్రం ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ రూపంలో వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అలాగే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కూడా వీళ్ళు డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ని అయితే తీసుకొచ్చారు కానీ చాలా వరకు ఫోన్లకి ఈ డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ని వీళ్ళు ఎనబుల్ చేయలేదు కాకపోతే ఇది ఫ్యూచర్లో ఇస్తారా లేదనేది క్లారిటీ కూడా లేదు యాక్చువల్గా అయితే ఇస్తారు మేబీ నెక్స్ట్ అప్డేట్స్లో ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉండొచ్చు కానీ ఎవరైతే ఈ డార్క్ మోడ్ని ఇప్పుడే ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం నేను ఒక అద్భుతమైన ట్రిక్ చెప్తాను సో ఇది అప్లై చేయడానికి మీ ఫోన్ బూట్ లోడర్ అన్లాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే మీ ఫోన్ రూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే మీ ఫోన్లో కస్టమ్ రికవరీ కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా మీకు ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ అలాగే మీ ఫోను అలాగే ఒక పీసీ కానీ ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ ఉంటే సరిపోతుంది ఇది అన్ని ఫోన్స్లో అప్లై అవుతుందా లేదా అంటే అది మీరే ట్రై చేసి చెప్పాలి ఎందుకంటే నా దగ్గర అన్ని ఫోన్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పోకో ఫోన్ ఎఫ్ వన్లో ఇది ఎలా అప్లై చేయాలనేది ఒక ట్యూటోరియల్ చూపిస్తాను ఆ ట్యూటోరియల్ చూసి మీరు ట్రై చేయండి ఒకవేళ వర్కౌట్ అయింది అనుకోండి కింద కామెంట్స్లో ఆ ఫోన్ మోడల్ అలాగే అప్లై అయిందా లేదా అనేది మీరు కింద కామెంట్లో రాయండి అక్కడ లిస్ట్ అంతా నేను ప్రిపేర్ చేసి ఏ ఏ ఫోన్స్లో ఇది అప్లై అవుతుంది ఏ ఫోన్స్లో అప్లై కావట్లేదు అనేది ఫస్ట్ కామెంట్లో పిన్ చేసి పెడతాను అది ఎవరైతే ఫ్యూచర్లో చూస్తారో వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం పీసీలోకి వెళ్దాం పీసీలోకి వెళ్ళడానికి అంటే ముందు మీరు మీ ఫోన్లో కొన్ని చిన్న చిన్న సెట్టింగ్స్ అనేవి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అవేంటి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఆ తర్వాత మనం ట్యూటోరియల్లోకి వెళ్ళిపోదు ఫ్రెండ్స్ ఇది పోకో ఫోన్ ఎఫ్ వన్ మొబైల్ ఇప్పుడు దీంట్లో నేను డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ని ఎనబుల్ చేయబోతున్నాను సో దానికోసం మనం ఈ ఫోన్ని మన పీసీకి కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతకంటే ముందు మన ఫోన్లో కొన్ని బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అనేవి మనం చేసుకోవాలి దానికోసం మీరు ఒకసారి మీ ఫోన్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అబౌట్ ఫోన్ ఉంటుంది కదా సో దీని మీద ఒకసారి ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఎంఐవై వర్షన్ అని ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది సో దీని మీద ఒక ఏడు సార్లు మీరు ట్యాప్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ చూడండి ఇక్కడ యూఆర్ నవే డెవలపర్ అనే ఒక ఫీచర్ అనేది ఎనబుల్ అయిపోయింది సో ఆ తర్వాత మీరు బ్యాక్ రండి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అని ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది సో దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీని మీద ఒకసారి ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఒక రెండు ఫీచర్స్ని ఎనబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో ఫస్ట్ది యూఎస్బీ డీబగ్గింగ్ అనమాట సో దీన్ని మీరు ఎనబుల్ చేయండి యూఎస్బీ డీబగ్గింగ్ని ఎనబుల్ చేసిన తర్వాత యూఎస్బీ డీబగ్గింగ్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ అని ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది సో దీన్ని ఎనబుల్ చేయాలి ఇక్కడ మీకు కొన్ని పర్మిషన్స్ అడుగుతుంది పర్మిషన్స్ అనేవి ఇచ్చేయండి సో ఇచ్చేసారు కదా యాక్సెప్ట్ కొట్టండి యాక్సెప్ట్ కొట్టిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇది మీకు పీసీతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటుందని అర్థము ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే మీ ఫోన్కి వచ్చిన ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ఒకవైపు మీ ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి రెండో వైపు మీ పీసీకి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పీసీలోకి వెళ్దాం పీసీలో ఏమేమి చేసుకోవాలనేది అక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ ఫోన్కి వచ్చిన ఛార్జింగ్ కేబుల్ని ఒకవైపు మీ ఫోన్కి రెండో వైపు పీసీకి కనెక్ట్ చేసుకోండి కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఒక జిప్ ఫైల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ జిప్ ఫైల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ జిప్ ఫైల్ని మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి ఆ జిప్ ఫైల్ మీకు మొత్తం మూడు ఫైల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏదైతే ఇక్కడ డిస్క్టాప్ మీద పెట్టానో ఈ మూడు ఫైల్స్
అని కొట్టండి ఆటోమేటిక్గా మీ ఫోన్కి సంబంధించిన డ్రైవర్ ఆటోమేటిక్గా మీ కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీ ఫోన్లో మనం ఏదైతే కమాండ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ కమాండ్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉందని అర్థము ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ టూల్స్ అని నేను ఒక ఫోల్డర్ ప్రొవైడ్ చేశాను కదా దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరేం చేయాలంటే మీ కీబోర్డ్ ఉంటుంది కదా కంప్యూటర్ కీబోర్డు దాంట్లో షిఫ్ట్ పట్టుకోండి షిఫ్ట్ పట్టుకొని మీ మౌస్ ఉంటుంది కదా మౌస్కి రైట్ క్లిక్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఒకవేళ మీరు విండోస్ సెవెన్లో ఉన్నారనుకోండి ఇక్కడ మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని చూపిస్తుంది ఒకవేళ మీరు విండోస్ ఎయిట్ విండోస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ విండోస్ టెన్లో ఉన్నారనుకోండి ఇక్కడ మీకు పవర్ షేల్ అని చూపిస్తుంది సో దీని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఓపెన్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా మీకు కమాండ్ విండో అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫోల్డర్ని మినిమైజ్ చేయండి ఓన్లీ మీకు ఈ కమాండ్ విండో మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట సో ఈ కమాండ్ విండోని కావాలంటే మీరు కొంచెం చిన్నగా చేసుకోండి ముందు మీ ఫోను మీ కంప్యూటర్కి డిటెక్ట్ అవుతుందో లేదా అనేది ఇక్కడ మనం ఒకసారి టెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఏడిబి డివైఎస్ అని అని ఒకసారి టైప్ చేయండి ఏడిబి డివైఎస్ సో ఇవన్నీ కమాండ్స్ నేను అక్కడ ఇస్తాను ఓన్లీ రెండే రెండు కమాండ్స్ ఉంటాయి సో ఏడిబి డివైఎస్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి సో వెంటనే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది మీ ఫోన్లో సో ఇక్కడ మీరు ఓకే కొట్టండి ఓకే కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఏడిబి డివైజెస్ అని కొట్టండి ఏడిబి డివైజెస్ అని కొట్టిన తర్వాత ఎంటర్ కొట్టండి ఇక్కడ చూడండి మీకు డివైజ్ అనేది ఇప్పుడు చూపించింది ఇంతకుముందు మనం అది ఓకే కొట్టకముందు అన్న ఆథరైజ్ అని చూపించింది అక్కడ ఓకే కొట్టిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డివైజ్ అని చూపిస్తుంది సో చూపించింది కదా అంటే మీ ఫోన్ మీ కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ అయిందని అర్థము ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే నేను ఒక కమాండ్ చెప్తాను ఆ కమాండ్ మీరు కాపీ చేసుకోండి మీరు ఆల్రెడీ నేను ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో పంపిస్తాను సో అది మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎనబుల్ చేయాలంటే అంటే మీరు డార్క్ మోడ్ని ఎనబుల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కమాండ్ అనమాట సో ఈ కమాండ్ని మీరు కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే సో ఇక్కడ సింపుల్గా మీరు దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి వదిలేయండి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మీకు అది పేస్ట్ అవుతుంది పేస్ట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఎంటర్ కొట్టండి ఓకే కొట్టిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆ కమాండ్ అనేది మీ ఫోన్లో రైట్ అయిపోతుంది అయితే మీకు వెంటనే ఇక్కడ చూడగానే మీకు డార్క్ మోడ్ అనేది రాదు ఇక్కడ చూడండి డార్క్ మోడ్ అనేది రాలేదు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు కమాండ్లోనే ఏడిబి రీబూట్ అని ఒకసారి కొట్టండి సో రీబూట్ అని కొట్టిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీ ఫోన్ అనేది రీబూట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా అది పవర్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా మీ ఫోను రీస్టార్ట్ అనేది అయిపోతుంది సో ఇది రీస్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీ ఫోన్లో డార్క్ మోడ్ అనేది ఎనబుల్ అయితే అవుతుంది ఒకవేళ మీకు ఈ డార్క్ మోడ్ నచ్చలేదు అనుకోండి సింపుల్గా మీరు మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్ని ఇంకొకలాగా టైప్ చేయాలన్నమాట ఇంతకుముందు మీరు టూ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ చూడండి డిజబుల్ డార్క్ మోడ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు ఈ కమాండ్ని కాపీ చేసి మళ్ళీ పేస్ట్ చేయండి సేమ్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ఏడిబి డివైస్ ఆ తర్వాత మీరు ఈ కమాండ్ని కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఏడిబి రీబూట్ అనుకోండి ఆటోమేటిక్ మీకు ఇది వెంటనే మీకు నార్మల్ మోడ్లోకి వస్తుంది ఇవన్నీ మూడు ఫోల్డర్స్ కూడా నేను మీకు ఇక్కడ ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ చూడండి వెంటనే మనకి ఇక్కడ ఫోన్లో డార్క్ మోడ్ అనేది చూపిస్తుంది చూడండి ఇంతకుముందు మనకి డార్క్ మోడ్ లేదు ఇప్పుడు మాత్రం మనకి ఇక్కడ డార్క్ మోడ్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి సో ఒకసారి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ చూడండి మొత్తం డార్క్ మోడ్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో ఏ ఫోన్లో అయినా ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే ఎంఐ వై టెన్లో ఉన్నారో అలాగే ఎవరైతే ఆండ్రాయిడ్ నైన్లో ఉన్నారో గుర్తు పెట్టుకోండి ఆండ్రాయిడ్ నైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ డార్క్ మోడ్ అనేది ఎనబుల్ అవుతుంది అంతేగాని సో నార్మల్ వాళ్ళకి మాత్రం ఎనబుల్ అవ్వదు గుర్తు పెట్టుకోండి సింపుల్ ఈ రెండు కమాండ్స్ మీరు అక్కడ కాపీలోంచి చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత మీరు సింపుల్గా వాటిని వాడుకోండి ఇక్కడ మీరు దీన్ని ఎగ్జిట్ కొట్టండి ఎగ్జిట్ అని కొట్టండి ఆటోమేటిక్ ఇది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది సో క్లోజ్ చేయండి మీరు పీసీ నుంచి మీ ఫోన్ని డిస్కనెక్ట్ చేయండి అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా మన ఫోన్లో మనం డార్క్ మోడ్ని ఎనబుల్ చేసుకోవచ్చు దీనికోసం మనం ఎలాంటి బూట్ లోడ్ అన్లాక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే టీడబ్ల్యూఆర్పీ రికవరీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రూట్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా ఒక చిన్న కమాండ్ ద్వారా మనం డార్క్ మోడ్ని ఎనబుల్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఫోన్లో అయినా సరే అంటే ఆండ్రాయిడ్ నైన్లో ఉన్న షామి ఫోను ఏదైనా సరే మీరు ఈ ప్రాసెస్లో మీరు చేసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఫైల్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు